Bonjour à tous, bienvenue sur Palon.org et merci à mes abonnés de me suivre. Aujourd'hui, on est en phase bricolage. J'ai ici un appât d'attaque et cet appât d'attaque, il est, il est face au nord-est. Sauf que j'ai un problème, c'est-à-dire que devant toute cette partie-là, devant la palombière, toute cette partie-là, c'est ce qu'on ce qu appelle c'est l'aérial de la propriété, c'est-à-dire que c'est le parc où il y a les plus beaux arbres. Et je ne peux pas me permettre de les nettoyer. Pourquoi Parce que je vois les palombes au dernier moment. Donc comme je vois le palombe au dernier moment et que je ne peux pas nettoyer euh, des arbres qui ont entre 250 et 300 ans parce qu'ils font la valeur de la, de la propriété, eh bien je dois mettre en place un, un cadre avec double raquette de manière à ce que dès que les palombes le voient, on puisse commencer à casser le vol. Alors, il faut quoi Il faut un, de la matière, c'est-à-dire... Un nombre de pigeons suffisant vous vous remarquez ici qu'il y en a deux qui bougent et un qui ne et un qui ne bouge pas d'ailleurs celui là je lui mettrai une, une chaussette à la saison pour euh, afin que ça ne brille pas et je dois avoir en plus euh, outre le, le, le volume c'est à dire la matière c'est à dire avoir des pigeons qui claquent bien des ailes voilà alors euh, ici on a un écartement de 30 les raquettes c'est euh, entre 80 et 85 euh, et je suis obligé de mettre des pigeons, je ne peux pas mettre des palombes là-dessus, elles, elles ne tiendraient pas. Alors, ce type de cadre a une particularité, c'est qu'on doit euh, le monter, non pas ici comme un cadre normal, parce que sinon la corde viendrait se, 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 se caler contre, le, contre la raquette, mais on doit le monter au milieu. Bon, J'utilise du cordon de 5 mm, avec euh, des raquettes, avec des systèmes autobloquants, comme je vous ai expliqué, ici et ici, de manière à ce que, vous voyez, ça passe, ça passe, ça. Hop. Et ça retombe un peu par son propre poids. Toujours le même principe, le ressort pour donner l'impulsion de manière à ce que le pigeon retombe par son propre poids. Alors, maintenant je vais le monter et puis je vais voir ce que ça vaut. Alors, ce sont des pigeons que j'ai sortis de la volière. Ils ne sont absolument pas entraînés. Donc, euh, c'est un test de grandeur nature. Allez, c'est parti. Alors, comme, euh, comme vous le savez, chez moi, c'est le système à une seule corde. Il n'y a pas 30, il n'y a pas la corde qui monte plus la cordelette. Donc, il y a une seule corde qui monte. Je prends le dernier relier que j'ai ici euh, dans ma main. Je le prends et je vais le mettre directement au contrepoids qui se trouve en bas. Le contrepoids est mis. Le deuxième œillet va me servir afin de maintenir la corde totalement droite et le troisième œillet va me permettre de récupérer le fil de, de sémérage qui va aller directement à la cabane. Voilà. Alors maintenant on va voir ce que on va voir ce que ça donne. Donc je vous dis il faut du volume et de la matière puisque moi je les vois au dernier moment les pigeons donc il faut casser les vols le plus tôt possible. Alors on va voir si ça marche. Ah ben c'est pas mal. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal pour un premier coup. C'est une réussite. C'est pas toujours le cas. Hein. Que ce soit en termes de réglage ou autre. Mais là. Alors c'est vrai que le cadre est un petit peu plus lourd. La poulie en haut, il faut qu'elle soit un petit peu costaud quand même. Hein. Et j'ai refait la croix de Jésus, donc de l'acacia. Avec une barre en alu au bout. Mais bon, ça aurait pu être une barre métallique. Et donc, tout va bien. Et bien voilà. Et bien tout fonctionne. Donc je suis content. C'est une réussite. Maintenant, euh, je vais en profiter avec le confinement pour, euh, pour revoir tous les appos et un par un les revoir de manière à, à m'avancer pour euh, le travail de cet été. Comme ça, je pourrai aller à la pêche plutôt que m'occuper de la palombe. Voilà. Et bien écoutez. Euh, Merci de, de me suivre et puis à, à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à vous.